Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến buổi 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 tư vấn trực tuyến của Hội đồng Anh với chủ đề giúp trẻ làm quen với việc đọc sách tiếng Anh. À, tôi tên là Huyền Thu, rất là vui khi được đồng hành với các bạn trong buổi uh, giao lưu ngày hôm nay. À, và buổi giao lưu của chúng ta sẽ diễn ra từ 8 giờ đến 9 giờ tối. À, trước khi chúng ta bắt đầu thì um, tôi xin trân trọng giới thiệu uh, cố vấn uh, chuyên môn của buổi giao lưu ngày hôm nay, thầy Anopio. Um, Thầy là quản lý học thuật của uh, Hội đồng Anh tại uh, trung tâm của cơ sở trường Brandon uh, Hà Nội Và uh, bây giờ thì thầy sẽ um, có đôi lời gửi lời chúng, uh, chào mừng để chúng ta uh, Hello everyone, uh, so my name is Arnold Peel, I'm the academic manager at the British Council of Vietnam Teaching Center at Brandon School And that's where we are today Uh, welcome to the live stream. I'm very happy to answer any questions you have about reading English books with children at home. Uh, don't hesitate to put your questions in the comment section. Um, we will go through some uh, parts today, um, so we are, we're in the introduction at the moment. Uh, I will share with you some ideas um, on the benefits of reading, how to establish good reading habits, and how to choose books. And then in the last part, um, you, you have a chance to ask questions and we will answer them um, live to you. Um, thầy Anu vừa gửi lời chào đến tất cả các quý vị, phụ huynh cũng như tất cả các bạn đang xem cái buổi giao lưu ngày hôm nay. Và thầy sẽ rất là sẵn lòng và trả lời các câu hỏi của các quý vị. Uh, vì vậy cho nên là nếu như là quý vị có bất kỳ câu hỏi nào thì có thể um, đặt câu hỏi ngay tại dưới cái live stream này. Và sau đó thì um, thầy sẽ uh, nhận các câu hỏi đó và sẽ sẽ um, cùng chúng ta giải đáp thắc mắc um, Trong cái buổi giao lưu trực hôm nay thì sẽ có 3 phần lớn Phần thứ nhất là uh, thầy sẽ chia sẻ về cái, cái các lợi ích về việc đọc sách uh, tiếng Anh cho trẻ em uh, Phần thứ hai là làm thế nào để tạo được thói quen đọc sách cho trẻ Và phần thứ ba là cách chọn sách một cách phù hợp uh, Sau đó cuối cùng của cái buổi uh, live stream ngày hôm nay thì thầy sẽ trả lời các câu hỏi mà quý vị có thể gửi đến trong suốt cái buổi giao lưu ngày hôm nay. À, trước khi đến với phần 2 của cái buổi giao lưu ngày hôm nay thì à, chúng tôi xin được nhắc lại rằng là chúng tôi đã nhận được một số câu hỏi từ các quý vị phụ huynh đã quan tâm và đã gửi đến trước cái buổi livestream ngày hôm nay. À, và à, các câu hỏi của quý vị thì chúng tôi sẽ à, xem và trả lời trong phần 3 của chương trình. À, bây giờ thì chúng ta sẽ bước đến phần thứ hai là cái phần chia sẻ của thầy Anu về việc đọc sách tiếng Anh cho trẻ. Right. So let's come to the sharing part. Okay. Here, right? So in, in the first 20 minutes, um, I will focus on, on three areas. Um, so they are first of all the, the benefits of reading, um, second on establishing a, a reading habit with your children. And the third section will be on choosing books for your children. So the first part, um, benefits of reading. Uh, before I tell you what the benefits of reading are, I would like to ask you if you can put your ideas in the comment section. So what do you think are benefits of reading with your children? I will give you uh, a few moments to write comments and then I'll tell you about my ideas. Ừ, như là đã nhắc đến cái phần giới thiệu của buổi giao lưu này thì um, trong 20 phút đầu tiên thầy Anu sẽ um, chia sẻ với các bạn về những um, những thông tin liên quan đến việc làm thế nào để cho trẻ có thể uh, thích đọc cách tiếng Anh thì trong cái phần chia sẻ của thầy sẽ gồm có ba phần nhỏ phần thứ nhất là các lợi ích của việc đọc sách tiếng Anh phần thứ hai là làm thế nào để thiết lập được cái thói quen đọc sách um, cho trẻ và phần thứ ba là cách chọn sách phù hợp um, rồi trước khi mà trao đổi với quý phụ quý vị phụ huynh và các bạn à, về cái điểm đầu tiên là các lợi ích về học về học tiếng Anh thì um, quý vị có thể vui lòng là tự chọn cho mình một cái lợi ích mà mình có thể nhìn thấy trước mắt và có thể chia sẻ với chúng tôi ở trong cái phần bình luận của cái live stream này được không ạ? Chúng tôi sẽ dành cho các bạn một chút xíu thời gian để có thể viết cái cái phần bình luận của mình. Okay, so we are waiting for comments. Mm. Do we have any comments at the moment? Rồi chúng ta sẽ xem như là đã có ai đã có ai chia sẻ một chút xíu gì về cái chủ đề ngày hôm nay chưa đấy ạ?
Okay, so can we get sharing now? Yeah. Yeah. Um, Okay, right. Um, I haven't seen or received any comments. Maybe you have replied. Uh, in any case, I'll, I'll move on. Dạ vâng ạ, chúng tôi vẫn tiếp tục là nhận về các bình luận của các quý vị phụ huynh cũng như là các bạn đang xem cái buổi giao lưu ngày hôm nay và chúng ta sẽ nhìn những cái phần bình luận đó tiếp theo được không ạ? Và bây giờ thì thầy Arno sẽ bắt đầu chia sẻ và về những cái kinh nghiệm của mình. Okay, so obviously there are many benefits to reading with your children. Uh, that's why um, we think it's important to encourage it. Uh, many of those um, benefits are evidenced by research. À, chúng ta cũng có thể dễ dàng dễ dàng được nhận thấy rằng là cái việc đọc sách tiếng Anh thì có rất là nhiều lợi ích đúng không ạ? Và um, sau đây thì thầy sẽ chia sẻ một số cái lợi ích mà có thể rất là dễ dàng nhận thấy và cũng đã được là các nhà nghiên cứu chứng minh uh, rằng là những lợi ích đấy rất là rõ ràng và chúng ta có thể nhận ra một cách dễ dàng ạ. So the, the first one I'd like to mention is um, educational attainment. So children will perform better in educational settings if they read um, at home. Lợi ích thứ nhất chúng ta có thể thể nhìn thấy rằng là việc đọc sách tiếng Anh là một cái lợi ích là một cái hoạt động mang tính giáo dục và khi mà trẻ đọc sách tiếng Anh thì nó sẽ mang được rất nhiều cái lợi ích cũng như thói quen trong việc học của trẻ. A second benefit is that um, reading will improve their language and literacy skills. Lợi ích thứ hai chúng ta có thể nhìn thấy rằng là cái việc đọc sách tiếng Anh thì có thể giúp trẻ nâng cao cái khả năng ngôn ngữ và và cái kỹ năng kỹ năng ngôn ngữ và khả năng văn học của mình. A third benefit is that it will strengthen their vocabulary. This means they will know more words and they also know uh, how to write these words correctly. Lợi ích thứ ba là việc đọc sách tiếng Anh có thể giúp cho trẻ có thể củng cố được cái vốn từ vựng của mình và cũng có thể giúp trẻ là nhận biết từ cũng như là viết từ một cách uh, chính xác hơn. Uh, fourth one is um, that it supports a better parent-child relationship. So when a parent and child come together, um, they will have a better relationship. Lợi ích tiếp theo chúng ta có thể nhìn thấy là nếu như mà bố mẹ đọc sách cho con thường xuyên thì cái việc này rất là tốt để giúp cho chúng ta có thể thắt chặt được cái mối quan hệ giữa bố mẹ và con. Um, a fifth benefit is that um, it improves children's mental well-being uh, and their mindfulness so they will feel in general happier as as human beings. Um, lợi ích lợi ích thứ năm chúng ta có thể nhìn thấy là cái việc đọc sách tiếng Anh thì um, sẽ hỗ trợ cho cái um, về mặt tinh thần của trẻ và cũng như là làm giúp các con có thể tĩnh tâm hơn và uh, sự thật có thể chúng ta có thể nhìn thấy rất là rõ ràng là khi mà trẻ ham thích đọc sách thì trẻ sẽ cảm thấy là vui vẻ hơn rất là nhiều. So the last one, um, if you read regularly with your children, and your child will say, I feel fine, and they will have better social skills, and they will have reduced negative behavior. Và lợi ích cuối cùng mà thầy đề cập đến ở đây là uh, cái việc đọc sách này thì sẽ giúp cho trẻ là có cái kỹ năng xã hội tốt hơn rất là nhiều và giúp cho trẻ giảm thiểu đi những cái hành vi tiêu cực của mình. So in, in summary, um, reading with your child, it's, it's good for your child, for his well-being. It's good for the relationship between you and your child and it's also good for your child's education. Dạ, vâng, tóm lại thì những lợi, với những lợi ích mà thầy vừa chia sẻ xong thì chúng ta có thể tóm lại như sau Nghĩa là việc đọc sách tiếng Anh đối với trẻ thì sẽ có những lợi, lợi ích chính Thứ nhất là sẽ giúp cho trẻ nâng cao được cái vốn từ vựng của mình Thứ hai là sẽ thắt chặt được cái mối quan hệ giữa bố mẹ và con Và cái lợi ích cuối cùng là có thể là giúp cho trẻ um, có, nhiều, um, có nhiều lợi ích hơn trong việc học của mình Okay, so that, that was the first part on the benefits of reading. We will now move on to the second part, which is about establishing a reading habit. Vâng ạ, bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang phần ý nhỏ thứ hai là cái phần thiết lập thói quen đọc sách cho trẻ. Và thầy sẽ chia sẻ kỹ hơn về vấn đề này với cả chúng ta. Okay, so um, like in the previous section, I would like to ask you first um, to put your ideas in the comment section. So the question here is, what can parents do to help establish a good reading habit for their child or children? So the question is, 
What can I do? Vâng ạ, bây giờ trước khi bắt đầu cái phần chia sẻ phần thứ hai này thì chúng tôi lại cũng rất là muốn là quý vị có thể chia sẻ uh, những cái ý kiến của quý vị mà có thể um, có thể chia sẻ cùng với chúng tôi làm nếu như quý vị có bất kỳ một cái um, ý kiến chia sẻ gì về cái phần là làm thế nào để thiết lập được thói quen đọc sách của, của trẻ thì hãy viết cái phần bình luận vào cái phần, phần bên dưới cái livestream này và chúng ta để chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ đó không ạ? So we'll wait um, just just a few seconds. I hope you can put some ideas in the comments. So what can I do um, to help establish a good reading habit for my child? Dạ vâng, chúng tôi sẽ chờ một chút xíu để cho quý vị có thể có thời gian để chia sẻ đúng không ạ? You can see the comments there, can you? Dạ vâng ạ, chúng tôi đã nhận được một cái lời chia sẻ của một phụ huynh ạ. Phụ huynh có chia sẻ rằng là cho em hỏi là nếu phụ huynh đọc không chuẩn nhưng hiểu nghĩa thì nên diễn giải cho trẻ nghe nội dung bằng tiếng Việt trước hay vẫn cứ đọc tiếng Anh cho trẻ nghe? Okay, so the first sharing is that um, a parents ask that if they can read to the child but it's, um, they can, cannot pronounce correctly, um, can they share the Vietnamese meaning, meaning for the um, child first or just read the English version for them from the beginning? So they're saying if they cannot pronounce the English word correctly, um, Can they provide yeah. a translation? Yeah, they understand the meaning of the story, but they cannot pronounce correctly. Right. So should they um, explain the Vietnamese meaning first? Okay. Or tell them in, in Vietnamese first, or read to them in English from the beginning? Okay, that, that's a good point. I, I will come back to that um, in a minute, um, waiting for some more comments. Dạ, vâng ạ. Um, uh, tôi đã chuyển cái câu hỏi này đến thầy Ano và thầy sẽ trả lời cái câu hỏi này cho quý vị. Um, ngay bây giờ ạ. Có ai có chia sẻ gì nữa không ạ? Are there any other comments? If, if not, we move on. Lại hiện tại bây giờ chưa có câu hỏi thêm là nữa ở đây thì chúng tôi sẽ. Um, sẽ sẽ tiếp tục cái phần trao đổi của thầy và sau đó thì sẽ quay lại câu hỏi này và phần sau đúng không ạ? Okay, can we move on? We can move on, yeah. Okay, so um, thank you for, for that comment and, and uh, the question. So to establish a good reading hab habit, um, I have selected three things that I think are, are very important. Dạ, vâng ạ, trước khi trả lời câu hỏi của phụ huynh vừa đưa ra thì um, thầy sẽ um, um, chia sẻ nốt những cái phần mà thầy đang chia sẻ dở lúc nãy ạ và lát nữa cái phần câu hỏi thì sẽ chuyển đến phần sau đúng không ạ um, Dạ, bây giờ thì thầy sẽ chia sẻ về cái cách làm thế nào để có thể thiết lập được một cái thói quen đọc sách cho trẻ và uh, trong phần này thì sẽ gồm có các ý chính sau mà thầy sẽ chia sẻ bây giờ ạ Okay, so the, the first one is um, it is really important to spend time and effort uh, on reading um, with your child because if you do, that will lead to success. Dạ, vâng, cái điều thứ nhất, cái điều kiện rất là quan trọng là chúng ta cần phải dành thời gian và nỗ lực trong cái việc này và làm thế nào để có thể tìm hiểu được cái việc làm mình sẽ có những cái, um, cái, cái hoạt động đọc sách như thế nào cho phù hợp với trẻ. The, the, the second point is um, it's really important to have frequent short reading se sessions rather than one long one. So it's important to basically read eight days a week. Dạ, vâng, cái ý thứ hai cũng rất là quan trọng ạ. Là theo như thầy chia sẻ thì cái việc đọc cho trẻ cần phải diễn ra thường xuyên và cái việc đọc thường xuyên nhưng mà cái thời mỗi lần đọc là ngắn thôi nhưng mà thường xuyên thì dễ thấy quan trọng hơn rất là nhiều và tốt hơn rất là nhiều cho cái việc đọc không thường xuyên nhưng mà mỗi lần đọc lại kéo dài thời gian ạ. Um, and the third one is um, it's a really good idea to to create some kind of book corner in your house. So you have books there and ideally you have them standing up especially when your children are younger so they can see see the book which is much more attractive than looking at a book which is standing in a bookcase like this. 
Dạ vâng, và một chia sẻ tiếp theo cũng rất là quan trọng là thầy có gợi ý rằng là nếu như mà được ấy thì chúng ta nên là tạo một cái góc đọc nhỏ trong nhà của mình và trong cái góc đấy thì mình sẽ trưng bày rất là nhiều các quyển sách, những quyển truyện như chúng ta có thể nhìn ở đây và khi mà trẻ còn nhỏ ấy ạ thì chúng ta nên để sách dựng đứng lên như thế này để con trẻ có thể rất là dễ dàng nhìn thấy bìa sách nó thú vị như thế nào thay vì việc là có rất nhiều các quyển sách mà xếp vào trong giá và trẻ chỉ có nhìn thấy gáy thôi và nó cũng không 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 được bắt mắt lắm. And to to answer the the, the question that was asked previously, um, I think it's it's a good option to use Vietnamese um, if you cannot pronounce the word correctly um, when you're trying to establish a reading habit. Um, it, It doesn't really matter whether you're reading in Vietnamese or in English. The important thing is that you are reading with your child. Dạ vâng ạ. Thế bây giờ mình sẽ quay lại cái câu hỏi của quý phụ huynh lúc nãy và vừa hỏi về uh, thầy là cái việc là nếu như mà phụ huynh mà không đọc được uh, tiếng Anh tốt hoặc là không phát âm chính xác thì có nên là đọc truyện hoặc là kể trước bằng cái phần tiếng Việt hay không? Thì thầy có trả lời rằng là cái việc đọc nó là một thói quen và mình có thể là tạo thói quen đọc cho trẻ thì cái việc là đọc tiếng Anh hay đọc tiếng Việt nó không quan trọng bằng cái việc là mình um, dành thời gian và là làm cho việc đọc nó diễn ra thường xuyên hơn thì khi mà thói quen được hình thành rồi thì um, chúng ta sẽ xem xét đến phần việc là đọc tiếng Anh hay tiếng Việt sao ạ? Um, so I, I mentioned okay. earlier spending time and effort and having these frequent sessions. Um, I have a son myself and from when he was six months old up to when he was seven. Uh, my wife and I, we read um, three books uh, with him every evening, uh, without exception. Okay, the son, how old is that? He's 13 now. Okay. Yeah. Um, dạ, vâng, thầy cũng có chia sẻ rằng là bản thân thầy thì cũng có một con trai. Và con thầy bây giờ là 13 tuổi rồi. Thế nhưng mà từ khi mà con còn rất là nhỏ thì um, cả thầy và vợ của thầy cũng dành rất là nhiều thời gian để đọc sách cùng con và đó cũng là một cái thói quen rất là tốt mà thầy gia đình thầy cũng đã duy trì trong thời gian vừa qua. Okay, we have um, just received some more questions from the parents. Um, dạ chúng tôi có nhận thêm một số câu hỏi từ phía quý vị như sau ạ. À? Có một quý vị có hỏi là nếu như mà phụ huynh không hiểu về nội dung của sách thì làm thế nào để có thể Um, giải thích được cái nội dung này cho trẻ uh, và cái việc đọc sách như thế thì là phụ huynh nên đọc sách bằng tiếng Việt hay là đọc cứ đọc cho trẻ thôi. <cười> okay, so one more question yeah. is that if parents do not understand the meaning of the book, um, how to explain to the kids and um, So should they keep reading to the kids or read in Vietnamese? So they're talking about an English book, are they? Yes, yeah. so. Um, And sorry, just one more question. Um, có thêm một câu hỏi nữa từ bạn Nguyễn Thanh Ngân ạ. À. Uh, và chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi, một cái chia sẻ từ một phụ huynh là uh, phụ huynh Thanh Bình, Mai Ngô, Tâm An. Um, và cho cho cái vấn đề của thầy vừa đặt ra okay, um, các bạn có chia sẻ như thế này là um, hàng đêm thì bố mẹ có thể đọc những quyển sách nho nhỏ uh, cho con của mình trước khi mà con đi ngủ và um, theo thói quen thì khi mà đọc sách hàng ngày như thế này thì uh, um, các con sẽ có cái thói quen đọc sách hàng ngày và các con sẽ có thể nhìn được cái um, uh, cái nhìn rất là rộng lớn về thế giới thông qua những mẫu chuyện hoặc là những uh, cái quyển sách đó. Okay, so um, there, there is a sharing, a common sharing from some um, audience here. They say that every night parents can read some stories or some books to their kids before yeah. they go to bed and day by day can like create the habits of um, like reading routine for them Absolutely. which is very good Absolutely that, that's um, exactly what I refer to and what I did with my son so we always read in the evening um, before bedtime uh, and it also helps to kind of calm down and it's as I said in the introduction it, it also helps to build this parent child relationship 
Vâng ạ, rất là cảm ơn những chia sẻ của quý vị Và cũng như là thầy vừa chia sẻ như là, cái ở phần trước ạ Thì thầy cũng làm tương tự như thế Nghĩa là trước giờ đi ngủ của các con Thì thầy luôn luôn là sẽ đọc sách hoặc đọc truyện cho con nghe Và cái việc này rất là tốt trong cái việc là tạo thói quen đọc sách cho các con Và thêm vào đó thì sẽ giúp các con có một cái khoảng thời gian tĩnh lặng Và tĩnh tâm hơn một chút Và sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi đi ngủ Và các con... À, sẽ cảm thấy rất là thoải mái Đây, Rất là cảm ơn quý vị ạ Và chúng tôi vẫn tiếp tục đón đợi những cái chia sẻ Từ các quý vị, quý vị phụ huynh và các bạn khác Okay. Um, the the other question about uh, what to do if you don't understand the story I would like to come back to that uh, when we talk about choosing books Dạ vâng, cái câu hỏi lúc nãy mà có phụ huynh nói về cái việc là Nếu như phụ huynh mà không hiểu cái, cái, cái nghĩa của quyển sách đó thì nên làm thế nào thì thầy sẽ chia sẻ thêm ở phần sau trong cái phần là làm thế nào để chọn được sách phù hợp cho con ạ. Okay, uh, so uh, having mentioned all um, all those things you can do to establish a good reading habit, I think through it all um, the key part is really that reading with your child should be enjoyable and fun. Dạ vâng, thế tóm lại ở cái phần này thì um, chúng ta có thể um, được thấy được rằng những cái ý chính như sau ạ Cái việc đọc sách cho trẻ Trước tiên là phải là một cái hoạt động rất là vui vẻ Và để cho các con có thể cảm thấy thích, thích thú yes. Yeah, so um, if you like reading um, That would really help Because you can be a good role model So if, if children see you read um, That will also show them that, that reading is, is something fun to do And they will really enjoy the time uh, they can spend with you For example, reading before they go to bed. Dạ vâng ạ, ở trong trường hợp này thì bố mẹ là một cái tấm gương rất là sáng cho các con đấy ạ. Nếu như mà trẻ mà cảm thấy, có thể nhìn thấy là bố mẹ mà mình thường xuyên đọc sách và bố mẹ cảm thấy rất là thoải mái, rất là vui vẻ khi mà đọc sách thì tự bản thân các con cũng sẽ là cảm thấy là sẽ muốn đọc sách và cũng sẽ thích đọc sách như là bố mẹ đấy ạ. So, it should be enjoyable and fun and the one thing not to do is to turn the reading Uh, into a testing time so sometimes parents they they start asking their children questions about grammar um, and I think that is really not the thing to do Dạ vâng ạ, còn một điều rất là quan trọng là khi mà đọc sách ấy thì uh, như thầy vừa nói xong là đọc sách là cái thời gian rất là thú vị, rất là vui vẻ đúng không ạ Thế cho nên là uh, các bố mẹ đừng nên là biến cái thời gian đọc sách đấy thành một cái khoảng thời gian để kiểm tra kiến thức của các con ạ Ví dụ như là À, khi mà đọc sách mà có những từ vựng nào mới thì bố mẹ thường hỏi con là cái từ này nghĩ là gì thì mình cũng không nên làm như vậy thì sẽ khiến cho cho các con cảm thấy căng thẳng ạ. Yeah. Um, so I understand that many parents would, would like their children to to learn and to improve but I believe that the, the learning almost happens naturally um, as you enjoy the reading as you're having fun with your child The child will learn vocabulary and the child will learn language structures. Dạ vâng ạ, đây là một tâm lý chung thôi ạ, nghĩa là khi mà đọc sách, nhất là khi mà đọc sách tiếng Anh thì bố mẹ cũng rất là kỳ vọng là các con sẽ phải hiểu đúng không ạ? Và rất là muốn là các con phải hiểu là từ này nghĩa là gì hoặc là câu này nghĩa là nghĩa ra sao. Uhm, tuy nhiên cái việc dạy Uh, dạy kiến thức trong thời gian đọc thì cũng mình cũng nên hạn chế thôi mình cứ để cái việc uh, đọc sách diễn ra một cách thự, tự nhiên và trong quá trình trình đọc sách đấy khi mà trẻ uh, có thói quen rồi thì các con sẽ học được uh, những từ vựng và những cái cấu trúc câu một cách rất là tự nhiên và mình không phải ép buộc ạ Ok, so um, we're moving on now to um, choosing books um, so once again as in the previous sections I would like you to To put your comments. So the question is, what should you consider when choosing a book for your child? Can you put your ideas in the comment section, please? Dạ, vâng ạ. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần tiếp theo là phần chọn sách. Làm thế nào để mình có thể chọn sách uh, phù hợp cũng như là sách hay cho cho con được ạ? Nên thì um, khi mà chọn sách cho con thì quý vị sẽ quan tâm đến những tiêu chí như thế nào ạ? Rất là mong là nhận được những chia sẻ của quý vị ở trong cái phần bình luận ở dưới cái live stream này ạ. Dạ vâng, chúng tôi vẫn đang chờ những chia sẻ cũng như là những câu hỏi từ quý vị ạ. 
So we're waiting for some beautiful ideas. Hopefully you can put some in the comment section. Now this the oh yeah, they're putting the yeah. yeah. Did any comments come in? So not yet. Can we move on now? Yes. All right. Um, I, I I didn't see any comments come in. So um, I think the first thing when choosing a book um, is to choose one that you think your child will enjoy and also one that you feel comfortable with. Dạ vâng, um, chúng tôi okay, we receive one comment now so okay. get, uh, Chúng tôi nhận được một uh, chia sẻ của một phụ huynh của một uh, bạn có tên là Châu Trần. Uh, bạn có câu hỏi như sau: Nếu bắt đầu đọc sách tiếng Anh cho trẻ thì mỗi tuần đọc mấy lần, mỗi lần bao nhiêu lâu? Um, okay, so this question is from um, an audience named Cho Chen. Okay, so um, this one asked that if we start to read English books to mm -hmm. the kids, yep. um, so how often do we read and how long for each time? Okay. It's about English books, not right. books in general. Okay. okay. Um, so. Um, I think it's, it's, it's important, um, as I said earlier, to read in short periods and frequently uh, rather than in one long session. Um. Okay. Uh, dạ vâng, để trả lời câu hỏi này thì thầy có chia sẻ như sau là cái này thì nó cũng tương tự như thế thôi ạ. Nghĩa là mình sẽ um, cố gắng là chia nhỏ cái phần từng phần đọc sách ra và sẽ cố gắng là làm thế nào để cái việc đọc sách đấy nó diễn ra thường xuyên. Chỉ cần mỗi một lần ngắn thôi nhưng mà diễn ra thường xuyên thì sẽ tốt hơn rất là nhiều. So it's it's hard to to give an exact time um, recommendation. Um, obviously, if your child is younger, it should be shorter. If your child is older, it can be longer. Um, but I think it's also very important to look at your child's response. Dạ, vâng, thì bạn cũng có muốn hỏi là mỗi tuần nên đọc mấy lần hoặc là mỗi lần thì bao nhiêu phút? Thì cái câu này thì rất là khó trả lời chính xác là chính xác là bao nhiêu phút hoặc là bao nhiêu lần trong một tuần Và thầy cũng chỉ có trả lời, có, có gợi ý rằng là khi mà đọc sách cho trẻ thì mình cũng nên xem tùy thuộc vào cái độ tuổi của trẻ nữa Và khi mà đọc sách tiếng Anh cho trẻ thì, mình, thì phụ huynh cũng nên xem là phản ứng của trẻ như thế nào Con có cảm thấy thoải mái hay không? Nếu như con thoải mái thì mình có thể đọc nhiều hơn hoặc là thời gian dài hơn nếu con không thoải mái thì mình có thể tự điều chỉnh cho nó ngắn hơn ngắn hơn hoặc là ít hơn ạ. Um, as to the question how often um, when I say frequent um, my, my advice would be to read every day um, I understand that it, it's sometimes difficult um, and I remember when, when my son was younger sometimes you don't feel like reading sometimes you're tired uh, sometimes you're busy Um, but I think it's important to, when you're trying to establish this routine, to, to stick quite religiously to, to, to reading every day. And maybe sometimes you say, okay, I read five minutes, sometimes maybe ten minutes, sometimes fifteen, depending on your mood. Okay. Um, cũng như là phần trước thầy có chia sẻ thì là thầy cũng đã tạo cái thói quen rất tốt về việc đọc sách tiếng Anh cho con trai của thầy. Um, và kể từ khi mà con còn nhỏ thì thầy cũng là đọc sách tiếng Anh, đọc sách cho trẻ, cho, cho con của thầy hàng ngày Và cũng sẽ tùy thuộc vào cái tâm trạng của bạn ấy hàng ngày um, Xem là bạn ấy có thích đọc hay không Tất nhiên là đối với tất cả um, các bạn nhỏ thì sẽ có những lúc mà các bạn sẽ cảm thấy là rất thích đọc sách Còn những bạn có những hôm thì sẽ không thích đọc đúng không ạ Thế thì uh, mình cũng nên cố gắng là tạo một thói quen đọc sách hàng ngày Thế nhưng mà ví dụ như có hôm mà bạn ấy không thích đọc lắm thì mình có thể thỏa thuận với bạn ấy là đọc 5 phút thôi hoặc là có những hôm nào bạn thích đọc thì mình có thể là kéo dài ra thành 10 phút hoặc 15 phút à, cái quan trọng là mình sẽ tạo cái thói quen đấy diễn ra thường xuyên tốt nhất là hàng ngày ạ 
Okay, so um, I, I hope that that answered um, the question. So as I said, it's it's hard to to give um, um, a very precise advice on how long you should read, but I think how often uh, is quite clear. You, I, I would say every day. Dạ vâng, rất là hy vọng là cái phần chia sẻ của thầy đã trả lời được câu hỏi của bạn Châu Trần ạ. Um, dạ vâng ạ, thì hôm nay trước cái buổi live stream này diễn ra thì cũng có rất là nhiều bạn uh, có hỏi về um, cái cái cách mà chọn sách phù hợp cho trẻ uh, và rất là mong là thầy có thể tư vấn thêm về việc là cách chọn sách như thế nào. Đấy thì bây giờ thì um, sẽ chúng ta sẽ sẽ nghe cái chia sẻ của thầy về việc chọn sách ạ. Okay, so before the live stream starts, um, there are many questions uh, yeah. asking about how to choose a good book or how to choose the appropriate books for their kids. Yes, Can exactly. You share about that. So, so uh, my, my general uh, advice uh, was not entirely finished yet. So the first thing I said was um, it needs to be a book that you enjoy and you feel comfortable with. So the earlier question, um, what to do uh, with a story that you as a parent don't understand, um, to me that sounds like you are not comfortable with that book um, so I would I would not use it if I were you. Okay. Um, vâng, bây giờ thì thầy sẽ chia sẻ về cách chọn sách ạ. Thì như lúc nãy thì thầy cũng có nói được một chút xíu nhưng mà là ưu tiên cái trả lời cái phần câu hỏi của của quý vị trước cho nên là bây giờ thì cũng chúng ta lại quay lại cái phần chia sẻ này ạ. Thế thì uh, cái ý đầu tiên mà thầy có chia sẻ là uh, cái tiêu chí đầu tiên chúng ta nên xem xét là chúng ta nên chọn cái cuốn sách nào mà các con cảm thấy là thích thú và thêm vào đó là phụ huynh cảm thấy là nó phù hợp um, khi mà có thể là cho các con đọc sách đó hoặc là mình cảm thấy phù hợp um, thế thì quay lại về chia sẻ hoặc là cái câu hỏi lúc như, như cái ở phần trước có một bạn có có hỏi rằng là nếu như mà phụ huynh mà không hiểu cái nghĩa của quyển sách đấy thì làm thế nào để có thể đọc sách được cho con thế thì um, thầy có trả lời rằng là nếu như mà phụ huynh không hiểu cái quyển sách đó nghĩa là gì thì có nghĩa là cái quyển sách đấy nó cũng khi mà phụ huynh cảm thấy là chưa phù hợp, chưa cảm thấy thoải mái khi đọc quyển sách đó thì chúng ta chưa nên chọn những cái quyển sách như thế. Okay, um, so so that's the first point. Um, I mean, if you or your child says I can get no satisfaction um, from this book, then stay away from it. Đã vâng ạ. Thế thì chốt lại rằng là nếu như một quyển sách mà kể uh, cả con hoặc là con hoặc là bố mẹ mà cảm thấy là không hài lòng hoặc là chưa cảm thấy phù hợp thì mình chưa nên chọn những quyển sách đấy và nên chọn những quyển sách nào nó phù hợp hơn và và cả hai nghĩa là cả bố mẹ cả con cảm thấy là thoải mái khi mà đọc thì sẽ tốt hơn rất là nhiều ạ. Then the the second the second thing that is really important in choosing a good book for your child is to look at the illustrations. It's it's really important that the book has has good illustrations. You're looking basically for a festival of colors or you're looking for some really nice artwork. Um, cái tiêu chí thứ hai cũng rất là quan trọng mà thầy muốn chia sẻ thì chúng ta nên chọn những quyển sách mà có những cái phần minh họa nó thú vị và hấp dẫn. Uh, thì chúng ta sẽ nên xem cho là cái quyển đó có những tranh ảnh nó có giúp cho con cảm thấy thích thú khi mà nhìn vào hay không hoặc là chúng ta xem cho là cái quyển đấy có những cái phần tương tác nào mà có thể phù hợp với trẻ hay không. So um, a good example of, of something really nice and colorful is uh, this book um, by Lauren Child and basically the whole series um, that she has written is, is fantastic and, and beautifully drawn. Dạ, vâng, đây là một ví dụ về một quyển sách mà có rất là nhiều hình minh họa rất là thú vị. Cái quyển sách này có tên là um, Name is Lauren Child. Uh, đây là một cái 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 bộ truyện của uh, Lauren Child có rất là nhiều tập khác nhau. Um, then another another really nice one is uh, Richard Scarry has beautiful drawings and is also linked um, to um, TV series so you can also um, watch videos there are, there's loads of stuff available on YouTube. Dạ vâng, đây là một ví dụ thứ hai về một quyển sách mà chúng ta nên xem bởi vì cái quyển này có rất là nhiều hình minh họa thú vị. Và hơn nữa thì cái quyển sách này, cái cái um, tựa đề sách này nó cũng có liên quan đến một series um, chương trình trên truyền hình và chúng ta có thể vừa kết hợp là uh, xem những cái chương trình đó trên TV và kết hợp với đọc sách cho con. Okay, and then um, the last thing that is really important when when choosing a good book 
especially when uh, your child starts to read, is that there's some repetition of, of certain sentence structures. Dạ, vâng ạ, còn một cái yếu tố cũng khá là quan trọng mà chúng ta cần lưu ý tới là khi mà đọc sách cho trẻ, nhất là trẻ còn nhỏ ấy, thì chúng ta nên chọn những cái quyển nào mà có những cái từ hoặc là có những cái cấu trúc câu nó lặp đi lặp lại nhiều lần để có thể con có thể dễ dàng nhận biết và dễ nhớ hơn. So here's an example of that. Um, this book is called If You Give a Mouse a Cookie. Dạ, vâng, đây là một ví dụ về cái tiêu chí này mà thầy có thể chia sẻ. Đây là cái quyển sách có tên là Give a Mouse a Cookie, có nghĩa là cho con chuột một chiếc bánh quy. So it, it, it starts like this, I'll just read uh, two sentences. If you give a mouse a cookie, he's going to ask for a glass of milk. Dạ, vâng, bây giờ thầy sẽ đọc mẫu hai cái câu ở trong cái quyển truyện này để cho quý vị có thể xem ạ. Um, câu chuyện này bắt đầu như thế này. Um, rồi thầy có thể đọc lại một lần nữa ta, để cho quý, quý vị có thể xem lại được không ạ? Okay, can you read again so that they can catch? The yeah, so if you give a mouse a cookie, he's going to ask for a glass of milk. So that's the first sentence. Then the second sentence, you have this repetition of the structure. When you give him the milk, he'll probably ask you for a straw. Dạ, vâng. Thầy cái câu chuyện này thầy vừa đọc nghĩa là các cái câu đầu tiên mà thầy vừa đọc thì có đại ý như thế này ạ. Nếu như bạn cho một con chuột một chiếc bánh quy thì con chuột đó sẽ hỏi xin thêm một cốc sữa và cái câu sau nó sẽ lặp lại và nó liên quan đến câu trước nếu như bạn cho con chuột một cốc sữa thì nó sẽ hỏi xin một chiếc ống hút và nó sẽ tiếp tục như vậy ạ. À? Okay, so I'll, I'll read you the third sentence as well. When he's finished, he'll ask for a napkin. Câu tiếp theo thầy đang đọc là uh, khi mà con chuột ấy uống hết cốc sữa thì nó sẽ hỏi xin một chiếc khăn để lau. Okay, so, so these are the three things um, to consider when you're choosing books um, for your child. It should be enjoyable, um, should have good illustrations, and there should be some repetition of sentence structures. Dạ, vâng. Thế trong cái phần mà làm thế nào để chọn được một quyển sách phù hợp cho trẻ, thì um, thầy Anu có tóm lại ba ý chính sau. Ý thứ nhất là chúng ta nên chọn những quyển sách nào mà con cảm thấy thích thú và bố mẹ cảm thấy phù hợp. Ý thứ hai là chúng ta nên chọn những quyển sách có những hình minh họa hoặc là có những cái hành động tương tác trong chuyện đấy uh, thú vị và có thể thu hút cho trẻ. Và ý cuối cùng là chúng ta nên chọn những quyển sách mà có những từ vựng hoặc là có những cấu trúc câu lặp đi lặp lại nhiều lần. Ok, um, then more in general people have been asking how to choose um, um, books for my child and asking for different ages. Um, I think it's best you you go online and I think our team has prepared some um, some links to useful websites um, where you can actually browse books by age. Vâng, liên quan đến việc chọn sách thì um, chúng ta cũng có thể tham khảo thêm ở trên mạng và um, trên mạng thì cũng có rất là nhiều những gợi ý về những cái quyển sách mà có thể phân loại theo từng lứa tuổi đúng không ạ? Um, um, okay, we have one, one more question from. Okay, so, sorry, can I can I just yeah. finish one one last thing? So, and, and a, a final thing you can you can look at when you're choosing a book. So this one is is very famous, the Gruffalo. If they've won an award, that's usually an indication that it is a good book. So it's usually like a gold or a silver medal they have won. Uh, that's usually a good sign. Okay. Vâng, ạ, đây một là một ví dụ nữa về một quyển sách rất là hay. À, chuyện tên Gruffalo, cái, cái quyển này thì rất là nổi tiếng rồi ạ Và khi, quý vị có thể nhìn thấy ở trên trên màn hình đấy ạ Là thầy có gợi ý rằng là với những quyển sách mà có những cái tem màu vàng hoặc màu bạc trên này Có nghĩa là cái quyển này đã được chứng nhận uh, chất lượng và cái quyển này rất là tốt Và chúng ta nên chọn những quyển đấy cho cho, cho um, trẻ đọc ạ Alright Ok, yeah So, so you said there's okay. another question Dạ vâng ạ, bây giờ có một cái um, câu hỏi nữa từ một uh, khán giả có tên là Người Nhà Quê Ta, có có bi biệt danh là Người Nhà Quê Ta Làm thế nào để trẻ vượt qua trở ngại phải tra từ điển? Ok, so one question from um, one audience name with nickname Người Nhà Quê Ta so mm -hmm. villagers. Um, Ok, so how to help the child to, imp uh, to um, overcome the difficulties of like Um, keeping um, looking up the, the words in the dictionary because he or she doesn't understand. 
Okay. okay. Um, that, that's a good question, and I, I think um, one answer would be to, to have a book with, with good illustrations um, so that the child can find support in the illustration to, to guess or uh, determine the meaning of, of the word that he or she doesn't know. Dạ vâng, rất là cảm ơn câu hỏi của uh, bạn có nickname là người nhà quê ta. Uh, thầy có chia sẻ rằng là um, cái câu cái, cái về cái phần này để giúp trẻ vượt qua được cái trở ngại này thì um, tốt nhất là chúng ta nên chọn những cái quyển sách mà có những cái hình minh họa um, nó hấp dẫn và thú vị và chính những cái phần minh họa đó thì có thể giúp trẻ um, phần nào đoán được cái nghĩa của từ đấy trước khi mà tra từ điển và cái việc đấy sẽ giúp trẻ làm vừa là hiểu nghĩa một cách tự nhiên và 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 giúp trẻ có thể nhớ được từ một cách dễ dàng hơn. Um, if if you are um, so I don't know how old your child is uh, for this person who asked the question, but if you're thinking of of books um, that don't have illustrations, so for example a book like like Harry Potter, um, I think it's important that on on one page um, there should not be more than than say five words that um, the, the reader doesn't understand. Okay, so what does it mean that one, five words? F so five words out of one page of text. Mm -hmm. So in, we choose the books that no more than five new words for them. As, as, as a guideline, yes. Yeah, yeah. Okay. Um, dạ vâng ạ, tại vì là cái câu hỏi này của bạn thì bạn không có đề cập rõ ràng rằng là à, cái độ tuổi của trẻ mà muốn bạn muốn muốn hỏi tư vấn Thế thì thầy chỉ lấy một ví dụ thôi, ví dụ như có những cái quyển sách mà không có hình minh họa Có những chuyện như là chuyện dài như kiểu như những cái chuyện tập truyện Harry Potter chẳng hạn Không có nhiều hình minh họa Thế thì để chọn được cái quyển sách phù hợp cho trẻ của cái lứa tuổi đó Thì chúng ta nên chọn những cái quyển nào mà chúng ta có thể ước lượng rằng rằng là trong mỗi một trang sách đấy không có quá năm từ mới đối với trẻ. So back again actually to my main point is reading reading should be enjoyable. So I said five words. I think important is there shouldn't be so many words that the reading becomes not enjoyable uh, that you need to uh, go back to your dictionary too often to to check the meaning of of certain words. Dạ, vâng ạ. Cái con số 5 từ đấy thì là một chỉ là một cái số lượng um, ước lượng thôi, nó không phải chính xác như vậy. Thế nhưng mà cái ý mà thầy muốn truyền tải ở đây rằng là chúng ta nên chọn những quyển sách nào mà không có quá nhiều từ mới để có thể mà uh, khiến cho trẻ cảm thấy không thoải mái bởi vì là cứ vừa đọc lại vừa phải tra từ điển và trẻ không đoán được nghĩa của từ và cái phần hiểu nội dung nó, nó khá là khó thì khi đó là trẻ sẽ um, bớt giảm bớt cái độ hứng thú khi mà đọc sách cho nên là chúng ta sẽ cố gắng là chọn cái cái mức độ khó phù hợp cho trẻ. Um, yeah, so so when when you choose uh, books, um, they they shouldn't be of too high a level because that actually will have have an adverse effect basically on 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 establishing a reading habit. If it's too difficult and not enjoyable, uh, your child will not enjoy reading. Dạ, vâng ạ, thế thì um, với những cái quyển sách mà khó, cái nó khó hơn so với cả trình độ của con thì con sẽ cảm thấy là không không thích thú và sẽ giảm cái cái độ hào hứng khi mà bắt đầu đọc sách ạ. À, dạ vâng ạ, có một cái chia sẻ nữa của một uh, của một khán giả tên là Cách Hạ. Um, so after the live stream, please share again the list of recommended books. Thanks. Okay, um, khán giả cách Hà có muốn uh, có muốn yêu cầu rằng là uh, muốn thầy chia sẻ cái danh sách những cái quyển sách mà thầy có đưa ra lời khuyên ạ. Um, okay, so this one just want to ask for a list of books that we uh, you recommend. Okay. okay, so can we just um, put on the links? Um, yeah, so so we we don't as I said we don't have an actual book of lists, uh, sorry, a um, list of books that um, we'd like to recommend. Um, but as I said, we, we have a, a list of websites where you can um, choose, for example, uh, my child is zero to 18 months or 18 months to three year old. Um, and then you can see what kind of books are on offer. Um, another good idea, I think, is to go to a bookshop or to a library, uh, ideally with your child, um, to look at books and see which book you and your child find uh, attractive and think you would enjoy reading. 
Dạ vâng ạ, thì cảm ơn cảm ơn câu hỏi của bạn Cách Hà và thầy có chia sẻ rằng là với cái việc là cái danh sách sách mà chúng tôi sẽ chia sẻ ạ, chúng thì chúng tôi sẽ không chia sẻ một cái danh sách gọi là chi tiết từng quyển sách có tên như thế nào mà ở cái phần ở trên màn hình thì các bạn có thể thấy rằng là chúng tôi sẽ chia sẻ một số cái đường link đến một số trang web và chúng ta khi mà vào những trang web đấy thì chúng ta có thể xem uh, được những cái đầu sách thú vị và uh, thêm vào đó nữa thì thầy cũng có khuyên rằng là chúng ta nên đi đến hiệu sách cùng với cả con để con có thể chọn cái quyển sách mà mình cảm thấy thực sự là thích thú thì cái uh, những cái quyển sách mà các con chọn thấy thì các con sẽ cảm thấy hào hứng hơn rất là nhiều ạ ok And I think I think I remember there was also a question um, on on how can we teach our children to read. Mm. Um, so my advice would be you try to first uh, teach them lowercase letters. So that means um, the small letters, not the capitals. Um. Vâng, chúng tôi trước đó thì chúng tôi cũng có nhận được một cái câu hỏi của quý phụ huynh là làm thế nào để có thể dạy con cách đọc sách ạ. Thế thì um, thầy, phần tiếp theo thì thầy sẽ chia sẻ về cái việc là làm thế nào để dạy con đọc sách uh, cũng như là đọc các từ tiếng Anh. Um, và thầy, cái ý đầu tiên thầy muốn chia sẻ rằng là chúng ta nên dạy cho trẻ các từ, các chữ cái uh, bằng cái phần uh, chữ in thường trước khi dạy bằng chữ in hoa. Yes. Yeah, um, so start, start to uh, establish the connection between the letter and the sound. So when your child sees a letter M, he will associate that with the sound M. Dạ vâng, thế thì khi mà nhìn vào quyển sách và có những cái từ vựng ở trong đó thì chúng ta nên dạy cho trẻ từng những cái từ đó. Thì bây giờ dạy như thế nào ạ? À, chúng ta thứ nhất là vừa thầy vừa chia sẻ là chúng ta sẽ nên nhìn thấy những quyển đó, uh, những cái từ đó bằng chữ cái viết thường. Và khi mà nhìn thấy từ đó thì chúng ta nên dạy cho trẻ những cái chữ cái đầu của từ đó xem là cách đọc như thế nào. Ví dụ như là cái chữ M như trong tiếng Anh thì sẽ có phát âm là gì? Có phát âm sẽ cái từ đó, à, cái chữ cái đó thì sẽ có âm là M. Um. Đó là một ví dụ ạ. Ok, and then the next step would be um, to put letters together, for example, M, E, T, M, E, T. Okay, and then you can ask your child, can you find this word, can you recognize it in the text? Vâng, một ví dụ đó là khi mà chúng ta dạy cho trẻ được cái chữ cái đầu tiên của từ đó, ví dụ như là chữ M và và có cái phát âm là M. Um. Thì tiếp theo, chữ cái tiếp theo là cái gì? Nó chỉ là nguyên, nguyên âm và những phụ âm đi tiếp theo. Ví dụ như là um, trong từ um, các chữ cái là um, M, chữ E, chữ T trong tiếng Việt mà trong phần tiếng Anh thì sẽ là chữ M, chữ Y và chữ T sẽ kết hợp với nhau tạo thành chữ MET. Yeah, and then if you have um, smaller books, actually what will happen if you read them repeatedly is that your child will start to memorize the text and at some point maybe he's or she is able to reproduce the text uh, kind of kind of reading it. Dạ vâng, thế thì với những cái quyển sách mà có những cái cấu trúc hoặc là có những từ mà lặp đi lặp lại nhiều lần thì trẻ sẽ rất là dễ dàng có thể nhận ra cái từ đó ở một trang khác hoặc là nhận ra cái câu đó mà đã được lặp lại ở phía trước đó rồi và trẻ sẽ bắt đầu dần dần là sẽ bắt chiếc và đọc lại. So in a similar vein it really helps um, when you're doing songs or nursery rhymes with your child. For example songs like Incy Wincy Spider, Baba Black Sheep Uh, old MacDonald had a farm, the wheels on the bus. Um, all of those songs your child will learn and then if you can show them the lyrics on screen, they can make the connection between the words and the text on the screen. Dạ, vâng, thì cái đoạn điều này cũng áp dụng tương tự như là khi mà mình uh, cho trẻ um, hát những cái bài hát quen thuộc ấy ạ. Thì chúng ta có một số ví dụ về những bài hát rất là quen thuộc, ví dụ như là Baba Black Sheep hoặc là những cái, cái um, quyển như là uh, bài hát như là The Wheels on the Bus và rất là nhiều những bài hát quen thuộc khác thì khi mà trẻ thuộc được những cái bài hát đấy rồi thì khi mà đến cái phần tiếp theo là chúng ta 
cho trẻ nhìn thấy cái lời bài hát đấy ở trên màn hình hoặc là cho trong quyển truyện đấy và hát theo thì trẻ rất là dễ dàng gợi nhớ đến cái bài hát đó và có thể là tự bật ra được những cái câu đó rất là dễ dàng. Okay, so so uh, there are some words obviously especially in English that that need to be learned by heart um, because they're not pronounced uh, in a predictable way. Dạ vâng, đương nhiên thì trong phần tiếng Anh thì sẽ có một số từ khá là khó và nó không theo một cái quy luật cơ bản nào mà thầy vừa chia sẻ ở phía trên ví dụ là ghép các chữ cái vào với nhau và cách nối âm như thế nào để thành từ thì những từ đó thì chúng ta cũng sẽ bắt buộc là là sẽ phải dạy cho trẻ là cách um, đọc và nhớ ạ. And the, the, the final step is basically to read to and with your child uh, as much as you can to, to be a good role model and to, to practice, practice, practice reading. Dạ vâng, thì ý tiếp theo mà thầy muốn chia sẻ rằng là cái quan trọng nhất, cái việc quan trọng nhất trong việc đọc sách cho trẻ là chúng ta cần phải tạo thói quen đọc cho trẻ thường xuyên và càng nhiều càng tốt và à, bố mẹ hãy um, cố gắng làm một cái uh, tấm gương tốt cho trẻ bằng cách là đọc thật nhiều sách và cho trẻ cảm thấy rằng là uh, bố mẹ thích đọc sách như vậy và sẽ um, thích lệ cho các con là sẽ có hứng thú đọc sách um, cũng tương tự như là bố mẹ ạ. Okay, um, I, I see that we're approaching um, nine o'clock, the end of the live stream. Are there any other questions that have come up? Vâng, thì bây giờ cũng sắp đến 9 giờ rồi à, thì cái cái buổi giao lưu này cũng sắp kết thúc rồi thì có bạn nào có cần câu hỏi nào nữa không ạ? Chúng tôi đang chờ những câu hỏi cuối cùng để thầy có thể giải đáp thắc mắc trước khi chúng tôi kết thúc cái buổi giao lưu trực tuyến ngày hôm nay ạ. Uh, while, while we wait, I, I, I think I can address um, two potential issues. So, um, when it comes to motivating children to read, um, I think there are two main problems. One is um, they find reading difficult. Two is they find reading boring. Vâng ạ, à, trước khi mà nhận thêm một số các câu hỏi cuối cùng từ quý vị khán giả thì thầy cũng có đề cập đến hai cái vấn đề mà chúng ta có thể gặp gặp phải khi mà đọc sách cho trẻ. Thứ nhất là chúng ta có thể cảm thấy là cái việc đọc sách đấy khá là khó như là chúng ta cũng có chia sẻ ở phần trước. Và thứ hai là chúng ta có thể là cảm thấy cái việc đọc sách đấy hơi nhàm chán một chút xíu. Um... So if, if reading is difficult um, for your child, I think it's important to address this weakness. Um, so try to, to help your child to improve reading. Um, one, one thing you can do is uh, maybe if you have siblings, so if you have a brother, a sister, uh, if you have different children in the house, is to create a kind of buddy system. Dạ, vâng, cái, thế thì cái ý chia sẻ thầy chia sẻ đầu tiên là khi mà mình cảm thấy là cái việc đọc sách nó hơi khó một chút xíu thì mình sẽ lồng ghép vào đấy um, cái tần suất đọc sách làm thế nào để cho trẻ là đọc sách nhiều hơn và uh, thông qua những cái cái tần suất đấy thì trẻ có thể nâng cao cái khả năng đọc của mình hoặc là nếu như trong gia đình nào mà có có nhiều hơn một bạn nhỏ ấy, thì thì các con sẽ có anh hoặc chị hoặc em để đọc cùng và mình có thể là nhờ anh hoặc chị sẽ đọc sách cho em nghe thì khi mà các bạn đọc sách cùng nhau thì cũng sẽ có thể là một phần nào giúp đỡ nhau ạ. Yeah, so for example, if you have a five year old and an eight year old, then perhaps the eight year old can can help the the younger sibling to to learn to read. As they say, with a little help from my friends, um, you can you can improve. Vâng, ví dụ như là nhà mình mà có một bạn 8 tuổi và một bạn 5 tuổi thì mình có thể nhờ bạn 8 tuổi đọc sách cho bạn 5 tuổi và khi mà các bạn đọc sách với nhau thì các bạn sẽ có những chia sẻ và cũng như là giúp đỡ lẫn nhau à, rất là tốt đấy ạ. Okay, so the, the, the second issue is uh, reading um, is boring to your child, okay? Your child finds it boring. Uh, in that case, I think it's a, it's a case of finding interesting reading materials for your son or daughter. Um, ask, ask them what are they interested in? Are they interested in, in dinosaurs, in cars, in, in dancing? Uh, whatever they are interested in, try to find books that are on that topic. Vâng, thế cái vấn đề thứ hai mà chúng ta có thể gặp phải khi mà cố gắng tạo cái, cái um, thói quen đọc sách cho trẻ là trẻ không thích đọc. Thì mình phải làm như thế nào ạ? 
À, thế thì để giải quyết vấn đề này thì chúng ta lại quay lại cái vấn đề là chọn sách như thế nào thế thì chúng ta trước tiên là chúng ta sẽ nên hỏi các con xem là các con thích chủ đề nào các con thích đọc về những cái uh, uh, nhân vật nào ví dụ như là có bạn nhỏ thì bạn thích đọc về khủng long hoặc có những bạn khác thì bạn lại thích đọc về những chủ đề khác thì uh, mình sẽ tìm xem là sở thích của trẻ là như thế nào sau đó thì mình sẽ tìm những quyển sách phù hợp và liên quan đến những cái chủ đề đó thì uh, với những cái chủ đề thích hợp thì các bạn sẽ cảm thấy là thích thú hơn một chút xíu ạ. Okay, um, so we, we're um, reaching the end of this live stream. I would like to thank you all for for watching and for providing questions. Um, I, I hope that the answers I've given you um, will help you um, to motivate your children and will help you understand um, how to to establish good reading habits. Um, at the British Council, we, we encourage children to read, and for this reason, uh, both here in Brandon and also um, our main centre in Tui Quay, uh, we have a library with, uh, with lots of books. All the books I've shown you this evening uh, are available there. So we have books for, for all ages, um, from learning time with Timmy students to primary plus, secondary plus, and also for, um, for the academic, uh, high school students, <coughs> our books available. Dạ, vâng ạ, thì thời gian của buổi giao lưu ngày hôm nay cũng sắp là hết rồi thì um, với um, với những cái buổi uh, với những chia sẻ của thầy Arno thì hy vọng là quý vị sẽ cảm thấy là có ích và chúng tôi cũng chia sẻ một chút xíu là ở hội đồng anh um, ở cơ sở ở trường Brandon cũng như là ở cơ sở chính ở Thụy Khuê thì chúng tôi cũng có một cái khu gọi là thư viện cho trẻ em và ở đó thì có rất là nhiều những cái đầu sách um, thú vị và phù hợp với từng lứa tuổi thì chúng ta có thể là À, giúp cho con có thể là lựa chọn những cái quyển sách phù hợp với con và con cảm thấy là sẽ thích đọc và rất là hy vọng là các con sẽ um, dần dần là cảm thấy thích thú với việc đọc sách uh, nói chung và sách tiếng Anh nói riêng. Yeah, um, um... Dạ vâng thì có một số cái um, câu hỏi uh, và những bình luận của một số quý vị nữa liên quan đến việc là chọn sách phù hợp như thế nào. Uh, cho con hoặc là có những cái gợi ý về việc chọn sách thì um, chúng tôi sẽ cho cái thông tin những cái thông tin trong web và những cái gợi ý ở trên màn hình mà chúng ta có thể theo dõi ạ và um, sau cái buổi livestream này thì uh, sau cái buổi giao lưu trực tuyến này thì uh, quý vị cũng có thể tiếp tiếp tục là chia sẻ cũng như là uh, đóng góp về về cái việc chọn sách phù hợp cho các con ạ Um, so we have a challenge for you. Uh, the challenge is that you um, read a book that, um, with your child and you write um, about this book. Uh, you share that on Facebook. Make sure you set it as public so that people can see it. Um, under your post, share this live stream so that we, we can see your post and tag three friends in this post um, to join you in this challenge. Um, one week from today, we will announce um, who, who are the lucky people um, to, to win a, a prize. Dạ vâng ạ. Thế trước khi mà kết thúc cái buổi giao lưu trực tuyến trực tuyến ngày hôm nay thì chúng tôi xin bật bí là có một cái thử thách uh, đọc từ Hội Đồng Anh và chúng, chúng ta có thể nhận được quà tặng nếu như trở thành người thắng cuộc ạ. Um, cái phần thử thách này chúng ta sẽ um, là đúng là thử thách chúng ta chia sẻ về việc đọc sách cho nên là thử thách này liên quan đến việc đọc ạ. Uh, quý vị phụ huynh nếu như muốn tham gia thì hãy chia sẻ một cuốn sách mà quý vị phụ huynh và uh, bé nhà mình thích đọc uh, để có thể chia sẻ với mọi người. Uh, và để tham gia cái buổi cái cuộc thi này thì chúng ta sẽ phải tuân thủ ba À, ba cái quy định như sau Thứ nhất là mình khi mà mình chia sẻ Thì mình sẽ để bài viết ở chế độ công khai Để cho cho um, những người khác có thể nhìn thấy á. Và uh, thứ hai là chúng ta hãy chia sẻ Cái uh, cái cái phần, cái buổi giao lưu trực tuyến ngày hôm nay Và thứ ba là chúng ta sẽ uh, Tác thêm ba người bạn của mình Để cùng tham gia vào cái hoạt động này ạ và hoạt động này sẽ diễn ra trong vòng một tuần kể từ khi mà cái buổi giao lưu trực tuyến ngày hôm nay diễn ra và sau đó thì sau một tuần thì chúng ta sẽ công bố kết quả và phụ huynh nào mà may mắn được trở thành người trúng giải thì sẽ được nhận quà tặng vào ngày mùng 10 tháng 12 
và sẽ được thông báo ở trên trang fanpage của Hội đồng Anh có tên là British Council Việt Nam English ạ. Rất là cảm ơn quý vị phụ huynh và các bạn đã theo dõi cái buổi giao lưu trực tuyến ngày hôm nay và rất là hy vọng là có thể gặp lại quý phụ huynh và cũng như các bạn vào những cái buổi giao lưu trực tuyến tiếp theo của chúng tôi trong tháng 12 ạ. Rất là cảm ơn quý vị các bạn. Xin chào tất cả các bạn.